1 John 2, the verse 18. 1. Johannes 2, Vers 18, mit der Mitaufschlag. Woo! <laughs> you see, look at what John said. I love, I love the, the language of John, you know. He says, little children, it is the last day, it is the last time. And as ye have heard that Antichrist shall come. Hmm. That man, abomination of desolation. Antichrist shall come. He says, even now, are there many Antichrists? <laughs> so what is he talking about? He's talking about, he's, he's calling the idols Antichrist. So now, because it is the temple of Christ, it is the mind of Christ. So anything that takes the place of Christ, what would you call that, that thing? It is Antichrist. And this is what he's using. That's why he concluded his book by saying, little children, go away from idols. Okay? He says, even now, as they, there are many Antichrists, whereby we know that it is the last Time. Mm -hmm. Glory. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Und hier geht es, so wie wir erklärt haben, hier geht es um die Götze, die der <lacht> Christi in deinem Herzen genommen hat und verwendet Angst, Sorge, verwendet Kummer, Schuldgefühle um dir zu berauben, und zwar von der Gesinnung Christi. So, jetzt geht es jetzt weiter. Nämlich, so dass der Antichrist kommt, und so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Ja, also damit, man, damit es klar ist, all diese Dinge, all diese Eigenschaften, all diese Faktoren, die dafür sorgen, dass die Gesinnung Christi in deiner Seele wirklich fruchtleer ist. Es bringt dir nichts. Du, du hast keinen Nutzen davon. All diese Sachen sind Antichristen. Alles, was gegen Christus ist, in deinem Herzen, ist Antichrist. Und es ist nicht nur eins. Hier steht Antichristen. Das bedeutet, all diese Sachen, wovon wir gesprochen haben und vieles mehr, die aber nicht Christus sind, sie sind da, um zu rauben. Amen. Amen. So, am I trying to say that there won't be someone that will embody this anti-Christ sentiment? Um, I'm saying more than that. I'm just trying to say that everything which has to do, which calls for our allegiance to it, is an antichrist. There have been a lot of antichrists and bodies in people in whom they want to subjugate the whole world, you know, the temples of God to their own, you know, superiority. Of course, even in the future, there will still be somebody with a crazy idea that he is more than superior to all other humans. You see, this is not what we are trying to say. We're trying to let you understand the nature of antichrist. And antichrist is any idol. So you may sit in your home, you know, you know, giving your allegiance to a certain thing or to a certain person and you think that you are not giving yourself to Antichrist. I want to tell you that you are making your allegiance to the Antichrist already. So Antichrist is any idol. Amen. So when you understand that it's not something external, it's something internal. When the Antichrist or when an Antichrist will manifest himself in, a, in, 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 in authority or political or whatever, you will discern it easily because your life is holding on to your liberty in Christ and that will not be taken away from you. Amen. Amen. Dann stellst du dir die Frage, da Pastor, sagst du wirklich, ähm, äh, es kann, also der Antichrist kann kein Mensch sein, der sich einfach vorgenommen hat, die ganze Welt zu beherrschen und zu unterjochen, besonders auch die Christen unter sich zu stellen und und und. Ja. Was ich sage, ist viel mehr als das. Ja, es fängt klitzeklein und zwar in dir drin. Zum Beispiel bei dir im Wohnzimmer oder bei dir in dem, in, in, in dem Wohnraum, im Wohnbereich oder auf der Arbeit. Also alles, was Christi Platz einnimmt, ist Antichrist. Und von daher, es fängt schon mal bei dir als Person an. Und das geht viel weiter. Es geht auch um Dinge, es geht auch um Materie. Es kann auch jemand politischer, ich sag mal, die Anstrebungen von jemand politisch, ich sag mal so, unterwegs zu sein, beziehungsweise politisch etwas zu bewirken, mag ja alles gut anfangen, bloß solange diese Person Menschen zu sich schart und seiner Art und Weise Christus nicht entspricht, seiner Art und Weise es nicht in Einheit, in Einklang mit Christus, 
dieser Person stellt die, den Antichristen dar. Bloß der Punkt ist nicht nur, dass es wird irgendjemanden geben, mhm. der als Einzelner der Antichrist ist. Nee, also, das, also diesen Horrorfilm, die kannst du dir abschalten, die gibt es nicht. Der Punkt ist aber, dass alles, was Christus entgegentritt, alles, was Christus entgegenwirkt, ist Antichrist. Second John. Let me just give some few scripture. This is very important, you know. Zweiten Johannes bitte aufschlagen. There are some few. Let me just give some few. So just some very important one to you know elucidate our point here. Ja, zweiten Johannes 1 Vers 7. Okay, sorry. It's just one one chapter, so one verse 7. He says, for many deceivers, you see, he calls it deceivers. Many deceivers are entered into the world who confess not. You see, Pastor George, this is important. See, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. So hier sehen wir ganz klar, nämlich denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, ja, die nicht Jesus Christus, nämlich bekennen, dass er in Fleisch, sprich in Menschengestalt gekommen ist. Ja, und das ist wirklich klar. Das ist wirklich klar. Ja, sie bekennen nicht, dass Jesus Christus is ja, come. gekommen ist. It means that he's here. Das bedeutet, dass er da ist. Jesus Christ is here. Jesus Christus ist da. If you refuse that, wenn du das hier ablehnst, you are an antichrist. Dann bist du ein Antichrist. Denn so. Er steht hier weiter, nämlich <lacht> dieser ist der Verführer und der Antichrist. You say this. There are many people, they hold this scripture, and when you say that you're one with Christ, and you say that Christ is your life, they come against you with every venom. They come against you, you see, that cannot be. You see, they, they think they are doing a just cost. It's just like Paul, when he was Saul, you know, they think that they are holding on to what is God. No, Christ is here. Is here in the form of a believer. So any man, any woman that confess that Jesus Christ is come in the flesh, that is the real believer. If you don't confess that, you are a deceiver. I'm not saying this. Look into your scripture. You're a deceiver and you are an anti-Christ. And here is it clear what the scripture says. Jemand, der Jesus Christus nicht bekennt, dass er in Menschengestalt gekommen ist. Dieser ist ein Verführer und dieser ist ein Antichrist. Denn es ist so, dass viele Menschen, wenn man hier steht und sagt, wir sind eins mit Gott. Wir sind eins mit ihm geworden. Er hat uns oh. auf seiner Ebene, er hat uns ebenbürtig mit sich gemacht. Er wohnt in uns, wir wohnen in ihm. Wenn wir solche Aussagen treffen, dass er hat uns gerecht gemacht, er hat uns heilig gemacht, in ihm sind wir frei. Es gibt Menschen, sie, kamen mit, sie kommen giftig gegen solche Botschaften. Sie kommen wirklich mit allem, was sie am Arsenal haben. Ja, schießen alles raus und sagen, wie kann ein Mensch sowas behaupten? Ja, aber es steht ja geschrieben. Und nicht nur geschrieben, es steht auch ganz klar, wenn man die Schrift, die Schrift deuten lässt. Und deshalb ist es wichtig, solche Menschen, die gegen die Botschaft Christi kommen, sie sind Antichristen. Ja, also macht ja keine Illusion, egal ob die Person, egal was sie tragen, egal welche Titel sie haben, egal was sie darstellen. Hm. Wenn sie gegen diese Botschaft sind, sind sie Verführer, das heißt Lügen ist ihr Motto und zweitens sie sind Antichrist. Das bedeutet die Einheit in Christus in dir. That is why, you see, those that confessed that Jesus Christ is come 
in the flesh, they don't have any idol. You see, that is why we can preach ourselves. You know, when you come to that realization, you don't preach ourselves. You don't even preach this earthly, you know, father-son relationship. You don't. You know, you don't see somebody as your, my spiritual father, my godly. This is, this is absolutely nonsense. Because if you understand that, you know, that all of us, we have one father because we are all son. We are all Christ. Christ has got one father. He hasn't got many fathers. He never called Jeremiah his father in the Lord. He never called Elijah his father in the Lord. Abomination. That is what the Bible refers to. Abomination of desolation. You see, in your heart, you think you're doing allegiance to God by respecting the man of God. No, there's another way to respect the man of God, people of God. There's another way to show to your, your approval and show your concern. But when it gets to the spiritual level, you need to understand that God has brought us into a place of oneness where he doesn't tolerate in his temple any other idol. That is an antichrist because the temple which you are is the temple of Christ. It is the mind of Christ. Nothing else should go there. That's why Jesus himself said, call no man on earth your father. Amen? Because there's only one father. I hope many of you listening to me and you're receiving your deliverance right now. Amen. Und dementsprechend von hinten angefangen, da hat Jesus gesagt, nenne nicht irgendwelchen Leuten Vater, denn warum? Es gibt nur einen Vater. Vater bedeutet Quelle, das heißt es gibt nur einen Quelle. Wir sind alle Söhne, wir stammen aus ihm. Also hier geht es um das Geistliche. Wir stammen aus dem Vater und deshalb sind wir alle Söhne, egal wie wir sind. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass es ist wirklich eine Schande, es ist wirklich ein Gräuel, wenn man das hier versteht und man geht oder nicht versteht und geht und nennt sie jemanden anderen wie er und nennt oh, das ist mein geistlicher Vater, sprich, das ist mein geistlicher Quelle, das ist mein geistlicher Ursprung. My man muss mal den Begriff Vater mal ein bisschen in die Lupe nehmen, dass du jemanden sagst, ich stamme aus dieser Person, obwohl die Person dich nicht gerettet hat. Obwohl die Person dich nicht in die Einheit mit dem Vater gebracht hat. Mhm. Ja, die Person ist nicht auferstanden und zwar deinetwegen. Und deswegen ist es wichtig, dass du begreifst, dass wenn du Menschen so, wenn du Menschen ehren möchtest, du möchtest Menschen achten, es gibt eine Art und Weise. Es gibt eine bestimmte Methode, es gibt eine bestimmte Form. Aber nicht, dass du die Menschen als deine Quelle setzt. Und zwar, du gehst sogar so weit, dass was auch immer, die, was auch immer dieser Mensch sagt, ist für dich gesetzt. Das kann nicht sein. Denn warum? Solche Menschen sind Verführer und sie sind Antichristen. Und deshalb, so wie ich jetzt rede, gehe ich davon aus, du, du empfängst deine Befreiung. In der, so wie du mir zuhörst, Du empfängst deine Befreiung und zwar von all diese Bündnisse, diese menschlichen mhm. Bündnisse, die du geschlossen hast, die du gesagt hast, nein, damit ich geistig un unwehr bin, muss ich, du, du bist gelöst von all diesen Dingen. Denn warum? Christus ist gekommen, damit du in ihm die Freiheit erlangst von all diesen Dingen. Amen. Amen. And Jesus never called Jeremiah my God, my spiritual father. Und Jesus hat niemanden <lacht> mein geistlicher Vater genannt. Zum Beispiel hat nicht Jeremia mein geistlicher Vater, Elia und all dem. Im Gegenteil. Halleluja. All diese Menschen haben von ihm gesprochen. Glory Sie haben God. gesprochen, dass er, er ist derjenige, er ist derjenige, der uns in den Vater hineinbringt. Amen. Aber Vater, Glory. Ehre sei Gott. 1. John 4, the verse 3, let's, let's conclude this matter. Also 1. Johannes 4, Vers 3. 1. John For the verse 3. 1. Johannes 4, Vers 3. The same thing. He says, And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come. And even now already is it in the world. 1. Johannes 4, Vers 3 Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus gekommen ist, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, 
von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt <laughs> ist er schon in der Welt. And then connected to the verse that we all quote. So, und jetzt verbinde das bitte mit all diesen Versen, die wir bis jetzt zitiert haben. With the verse number 4. Nämlich Vers 4. Verbinde das mit Vers 4. It says, ye are of God. Ye are of God, little children. And have overcome them. Over them. Who? The Antichrist. The idols. We are of God. We are not of an idol. Come on. We are of God, little children. Huh? Because Christ, if we are of God and Christ is of God, who are we? Are we not Christ? It says, ye are of God, little children, and have overcome the idols. Because greater is he that is in you than he that is in the world. Where are the idols? They are in the world. We talk about idolon, appearance, images, um, shapes. All these things, they are in the world. Amen. But we have overcome all of them. Oh, because man. greater is he that is in this temple. He has taken his place in his temple. And every other thing is nothing. Oh, come on. Receive your deliverance today. By the word of God, you are delivered tonight. And that temple of God will remain the temple of God. It will not be desolate again. Because fruitfulness is coming to your life. Fruitfulness is coming to your life. And you will see see that the hand of God is walking towards you to make sure that all of his virtue become an expression through your life. Amen. Halleluja. Und wir sehen Vers 4 von 1. Johannes 4. Nämlich, ihr seid aus Gott, Kinder. Ihr seid aus Gott. Wenn man das mit Vers 3 verbindet, wir sehen, dass wer, nämlich, wer Jesus Christus nicht bekennt, dass er, nämlich, was ist, das ist Jesus Christus, also jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus aus Gott ist, ist was? Ist der Antichrist. Und hier steht, ihr seid aus Gott. Oh, Halleluja. Was für eine Freiheit. My du bist aus Gott. Und hier steht noch weiter, und hab sie überwunden. Wer ist denn sie? Sie hier steht für die Antichristen. Mhm. Alles, was den Platz Gottes einnehmen möchte, mhm. die sind allesamt überwunden. Denn es geht ja weiter. Warum haben wir überwunden? Hier steht nämlich, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Was ist denn in der Welt? Die ganzen Götzenbilder. Wir haben ja gesagt, Götze bedeutet Eidolon im Griechischen. Eidolon heißt was? Heißt Gestalt, heißt Gesicht, heißt auch nämlich Form. Es, es heißt etwas, was man sieht, etwas, was man wahrnimmt. Halleluja. Und hier ist es so, dass... Christus nimmt seinen Platz in deinem Herzen. Er nimmt Platz, in sein, er nimmt seinen rechtmäßigen Platz. Alles, was bisher dir irgendwie einfach vermittelt haben, dass sie, und zwar durch List, durch Lügen und durch Furcht und durch all diese Dinge, du bist davon frei in den Namen Jesu. In den Namen Jesu Christi empfange deine Freiheit. Empfange, dass du aus Gott bist. Empfange, dass dir, du bist nicht nur irgendein Menschen, Du bist nicht nur irgendein Knecht oder ein Untertan. Nein, du bist aus Gott. Du bist aus dem Vater. Du bist aus Christus. Christus ist aus Gott. Und du bist aus Gott. Also, du bist eins mit Christus. Halleluja. Ja, du bist Christus in menschlicher Gestalt. Halleluja. Und das bist du durch und durch. Und der Herr sorgt dafür, dass das oh. dein Verstand, dein Gefühl wirklich, wirklich aufnimmt in den Namen Jesu Christi. Amen. Amen. You see, at times when people fight you, It's not them fighting the message. It's not them fighting this truth. It's the idol. You see, it's that conception that religion has built within you, you know, where you look at Jesus Christ from uh, a very wrong perspective. That is the concept that fights the message. When, when we come and we say we are one with Christ, how can you be? It is impossible. So it wasn't Paul, it wasn't Saul fighting against, you know, the church in their early age. It was Judaism. Deism that was mounted within him. It was the old age that was 
misjudging the situation and say, no, that cannot be. You can't be of God because we know God is in a temple somewhere there. And we know God is in our rituals, God in our commandment. And that was the idea that was fighting them. So that was the Antichrist. That was, you know, the idol. And so today I feel in my spirit that somebody is getting deliverance. You see, don't allow that concept to fight the truth. Allow the truth to subjugate the idol that you have sat in the church and they have taught you all these years. They may be so sincere and they, you know, their aim was to help, but you have come to liberty today. You have come to deliverance today. Let that antichrist give way and Christ stand in his holy place, in his temple. And from there, he will make your life fruitful. Amen. When I mentioned the Botschaft Christi über die Einheit zwischen Gott und Menschen bekämpft, es ist nicht der Mensch selbst, der dieser Kampf führt. Es ist diese fleischliche Gesinnung. Es ist dieser Götze. Es ist, diese, es ist dieser Gräuel der Verwüstung. Es ist das, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der, der versucht, nämlich Gott in dir zu bekämpfen. Denn was sehen wir denn da, wenn du hörst, du bist eins mit Christus, du bist, du bist eins, du bist gerecht. Was sagt denn? Nämlich dieser Mensch der Gesetzlichkeit, dieser Betrüger. Nein, wie kann das sein? Wie kann ich eins sein mit Gott? Wir sehen das Beispiel bei Paulus, als er noch Saulus war. Was ist denn geschehen? Er hat Christen zum Be bekämpft, er hat Christus bekämpft, er hat alles getan, bis ihm eines Tages der Herr Jesus ihm begegnet hat. Und das, da wurde sein Name, da wurde sein Leben, seine Identität, alles was er verkörpert, er hat und zwar... Er hat Judentum verkörpert. Und zwar, er hat das Gesetz, er hat die Rituale, er hat die Ordnungen, er hat das alte Zeitalter verkörpert. Und all das hat gegen Christus gekämpft. Doch wir sehen, so wie bei Paulus passiert ist, genauso geschieht es in dir. Ich spüre das in mir drin, dass heute deine Befreiung tatsächlich passiert. Gerade jetzt bist du befreit in den Namen Jesu, dass all das, was dich bisher festgehalten hat, sei es die Angst, sei es die Furcht, sei es all dem an Schuldgefühle, sei es auch an Dinge, die du mal erlitten hast, durch Menschen, aber auch durch Lebenserfahrung, in den Namen Jesu Christi. Diese Dinge sterben ab. Diese in Dinge Jesus fallen Name. ab. In den Namen Jesu Christi. Lasse zu, dass genau diese Befreiung, die du jetzt hörst, und zwar deine Jahre an Religion, deine Jahre in der Gemeinde, und du machst ja von Menschen, die wirklich aus dem Herzen ehrlich waren, aber sie sind ehrlich falsch. Das heißt, das, was sie lernen, nun, wo du das Richtige hörst, du lässt das alles andere los. Du lässt es fallen. Denn warum? In dir steigt hoch und zwar den Christus, mit dem du eins bist. Du bist frei in den Namen Jesu. Halleluja. Amen. Jesus. Jesus. In John 7, der Vers Nummer 24. In Johannes 7, Vers 24. He says, judge not. Hier hat er erzählt, richte nicht, urteile nicht. According to appearance. Und zwar nach dem Anschein. You see? Mm -hmm. Judge not according to appearance, but judge righteous judgment. Richte nicht, urteile nicht gemäß dem Anschein, sondern urteile gemäß der Gerechtigkeit. On the premise of righteousness. Und zwar auf der Grundlage, auf der Basis der Gerechtigkeit. You see, righteousness, oops, righteousness is as a result of His resurrection. Gerechtigkeit ist die Folge von die Auferstehung Christi. The appearance. Die Erscheinung Christi. Of Christ. Amen. So he says that we judge from that premise. Und das heißt, wir urteilen, wir wählen, wir entscheiden. Und zwar aus der Erscheinung Christi. Amen. Amen. Not according to external You know, images and events and... Uh -huh. Und nicht entsprechend den äußerlichen, den externen Bildern und Ereignissen und Geschehnissen. The verse number 16. Wir sind bei Matthäus 24, Vers 16. Matthäus 24, the verse 16. Jawohl. 
He says, then let them which be in Judea flee into the mountains. Dann sollen die, die in Judea auf die Berge fliehen. Amen. Wow. Ooh. They that are in praise. You know, because it's subsequent when you've discovered that idol within you that brings desolation and then you've realized that you know that which subjugated you into sub servitude which are fears and all those vices they have been completely dominated what remains in the temple is judea is judah is praise judah means praise jehovah praise god so you begin to praise God. Hallelujah. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig hier zu sehen, dass es ist in der Reihenfolge. Warum? Denn wenn man nun entdeckt, nämlich das, was bisher durch Lügen und auch durch Furcht und durch Angst, nämlich als Götze in einem Sitz, wenn man nun entdeckt, dass nämlich das, was einen gefangen gehalten hat, bis hierhin, dass das nun aufgedeckt ist und durch die Auferstehung Christi, durch die Einheit, wozu Christus uns gebracht hat, er hat uns von all diesen Dingen befreit. Wir, sind, wir haben all diese Dinge überwunden. Yes, wir sind aus Gott. Was geschieht denn nun? Es geschieht nur Judäa. Judäa, abstammen von Juda, bedeutet Lobpreis. Preise Jehova, preise dem Herrn, derjenige, der uns durch die Offenbarung, durch die Erscheinung seines Sohnes in uns gerettet hat. Amen. Amen. So what remains in the temple is Christ, you begin to praise. So also, you was, was entered into a time of praise. Your temple is a temple of praise. No Nun, more of praise of man or praise of things. Amen. Nun, wo Christus übrig ist im Tempel. Es ist die Zeit des Lobes. Es ist die Zeit zu preisen. Denn warum? Christus sitzt an seinem rechtmäßigen Platz. Es gibt keine Götzen mehr. Es gibt nichts mehr, was einem Angst macht. Es gibt nichts mehr, was einem unterjocht und geknechtet hat. Die gibt es nicht mehr. Die wurden schon erledigt. Ja? Und auch in deiner Gesinnung sind diese Dinge erledigt. In dir drin ist diese Dinge nicht mehr am Herrschen. Also es ist Zeit, dem Herrn zu preisen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. He says, then let them which be in Judea flee into the mountains. What are the mountains? Und wer auf dem, also hier heißt es nämlich das, dann sollen die in Judea auf die Berge fliehen. Was sind denn hier die Berge? A mountain is something bigger than you. Ein Berg ist definitiv etwas Größeres als du. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So what is this is trying to say? Also, was sagt denn hier? It says from there you begin to dream big. Was geschieht denn mit dir? <laughs> Aus diesem Punkt, wo du am Lobpreisen bist, fängst du an, wirklich große Träume zu haben. That which seems to be impossible. Und zwar das Unmögliche. You begin to conceive it. He says, then you flee into the mountain. So praise will, will propel you into that place of great dreams, of great achievement. Because you know that it is no more you. Because to you it is impossible to a man, but not to God. To God, all things are possible. So you begin to flee into the mountains. The mountains of finances, the mountains of health. All these mountains, you see it. Possible because you know that the one that operates through you, it is no more your your strength, but it is God walking through you. So this is what he's saying here. Und dementsprechend bist du nun da du nun da Christus nun Platz genommen hat in deinem Herzen, da du nun befreit du was geschieht, du fängst an zu preisen und in diesem Lobpreis wirst du nämlich katapultiert, du wirst getrieben wirklich groß zu träumen, nämlich so wie es hier steht, du fließt auf die Berge, Berge der Finanzen, Berge der Gesundheit, Berge, du fängst an das Unmögliche zu sehen und du siehst, wie es bei dir möglich ist und genau das ist hier gemeint. Amen. Amen. You see, mountain, Berge, you see, is, is a reference to prophecy. Berge steht auch für die Prophetie. You see, prophecy is personified as that which you want to be. 
Die Prophetie wird nämlich persönlich gemacht als das, was du sein möchtest. Amen. Amen. That which you want to be. Das, was du sein möchtest. Which presently, in your present state, you not experiencing. Nämlich das, was du in, deiner, jetzt, in deinem jetzigen Zustand erlebst, du körperlich noch nicht. Okay, Aha. so he says that since you're in praise, flee into mountain. So when, how do you flee? Of course, he's not talking about physical movement. He's saying that within you, reach on to that which you want to be and brings it into the present. Oh, come on. Go and refer back to my message on Sunday. This is what we are talking about. The man within, the Christ within, you see, he goes into that which is impossible to the natural man and then apprehend the, the feeling, apprehend the satisfaction of having already been that before he sees it into manifestation. I don't know. I mean, this, this principle needs to be clear. You see, when you go in the future and take that which is in the future and bring it into the present and live in the feeling of the fulfillment of that which you want to be. This is what it means, mountain, because mountain is something impossible to attain, to ascend. But if you are then in the premise of Christ being the, the one in your soul, to attend there, it becomes easy because it's not your strength, but it is Christ because he has finished everything. Amen. Amen. Hallelujah. Da die Berge etwas ist, was scheinbar unmöglich ist, nämlich zu erklimmen, ist es wichtig auch zu sehen, dass nun wo Christus seinen Platz eingenommen hat und man ist im Lobpreis, was geschieht denn da? Man wird nämlich in dieser Ebene, in dieser Höhe getrieben. Man wird wirklich transportiert. Nämlich, das bedeutet in die Berge fliehen. Nämlich, man, man wird transportiert in das Unmögliche. Das bedeutet, man fängt an Dinge zu sehen, die man körperlich, physisch gesprochen, noch nicht ist. Man fängt an diese Dinge zu sehen. Und diese Dinge, die man sieht, man, 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 man lädt sie runter und zwar zu seiner jetzigen Lage. Das haben wir am Sonntag besprochen. Bitte die Botschaft von Sonntag nochmal anschauen und viel teilen, denn das ist wichtig. Es ist wichtig auch zu sehen, dass wenn man nun eine Situation oder ein Erlebnis, die man körperlich noch nicht erfahren hat, man ist in der Lage, diese zu erklimmen in Christus. Man ist in der, in der Lage, dies in sich, diese nicht nur zu vorzustellen, sondern man kommt in das Gefühl davon. Man kommt in das Gefühl dessen, was man noch nicht körperlich erlebt hat. Und wenn man in diesem Gefühl kommt, da durch dieses, dieses, diese Vorstellung, durch dieses Sehen und durch dieses Fühlen, was geschieht, man lädt es runter. Man lädt das runter, was man noch erleben möchte. Und so ist man in der Lage, das zu erleben. Denn körperlich gesprochen ist es unmöglich, einen Berg zu erklimmen. Es, ist, es sieht wirklich sehr, sehr hoch aus, sehr, sehr anstrengend. Doch mit Christus, also sprich, wo Christus Herr ist, wo Christus am Herrschen ist, wo du und Christus, und zwar vollumfänglich und wohlbewusst einzahlt, was geschieht? Du fängst an im Lobpreis, nämlich Berge, sprich Unmögliche zu sehen und zu erklimmen, zu, 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 dir vorzustellen und auch zu fühlen. Und somit holst du dir das, was anscheinend künftig ist, holst du dir in deiner Gegenwart. Amen. Ah. Halleluja. Halleluja. The verse number 17. Vers 17. It says, let him which is on the house top not come down to take anything out of his house. Wer auf dem Dach ist, Vers 17, soll nicht hinabsteigen, um die Sache aus seinem Haus zu holen. Amen. Amen. There's a house top. Es gibt einen Dach. It's an upper room. Es gibt einen oberen Bereich. <laughs> the place of the Pentecost. Es gibt den Ort des Pfingsten. Where the Spirit is outpoured. Dort, wo der Geist ausgegossen ist. Amen. Amen. You see, your soul is a house. Deine Seele ist ein Haus. But there is an upper room. Doch es gibt einen oberen Bereich. 
where God releases the spirit to empower you. So he says that when you've come to this place where you discover this abomination of desolation and you realize that now your temple has been cleansed away from idolatry and you have entered into praise, praise that have catapult you into that which was impossible for you to ascend and now you're walking with the feeling the realization the fulfillment of all that which you would like to be you see you don't see yourself as someone who will be blessed you see yourself as blessed you don't see yourself as someone who will be rich you see yourself as rich because the riches was an insurmountable mountain in the physical but you've come to realize that life is not in the physical but in in the inner man and the inner man you've caught up yourself into that place of riches and blessing and righteousness and when you stand there he says that let him that is on this house top this upper room let him not come down to take something everything below now is of no value because you have got into that higher place you don't fight with people to get something you know you have them already and you that is why he says remain there in the upper room because there is fire coming upon your life there is a holy ghost coming upon your life you are about to experience pentecost <laughs> oh i see somebody having something tonight there is a deliverance coming to you tonight by the power of the word of god hallelujah this is a transformation jesus was giving us here dass wenn du nämlich erstmal angefangen mit dem Gräuel der Verwüstung, wenn du nun erkennst, du hast erkannt, aha, in meinem Leben, was mich gesteuert hat bis hierhin, war nicht Christus, sondern es war ein Götze. Wenn du nämlich erkennst, dass in Christus bist du frei, was tust du? Dann änderst du deinen Fokus auf Christus hin, damit dieser, damit dieser Götze endlich mal verschwindet. Und was geschieht? Wenn du, so wie die Schrift sagt, nämlich du kommst in diesen Position, wo du nimmst Christus wahr, du nimmst die Einheit wahr, was geschieht denn mit dir? Fäng an plötzlich zu loben und zu preisen. Das geht nicht mehr, dass du keine Lust mehr hast, sondern im Gegenteil, die wird aus deiner Beziehung, aus deiner Einheit mit Christus generiert. Und dementsprechend, wenn du anfängst zu loben und zu preisen, wo du anfängst zu lachen und dich zu freuen, ohne dass du ein Lotto gewonnen hast, ohne dass irgendjemand was körperliches dir getan hat, wenn du nun zu den Punkt kommt, wo du anfängst, Thank nämlich you, Lord. das Unmögliche zu sehen, aber auch nicht nur zu sehen, dir vorzustellen, dass du das hast, dass es dir gehört, dass du das erlebst und du kommst in das Gefühl dessen. Wenn du all das erlebst, was geschieht denn mit dir? Hier sagt die Schrift im Vers, im Vers 17, nämlich bleib auf dieser Höhe. Bleib auf dem höheren Bewusstsein. Bleib und zwar auf dieser, auf dieser höhere Ebene. Komm nicht mehr auf das Normale, auf das Übliche, auf das Gewöhnliche. Komm nicht mehr runter, denn warum? Auf das Gewöhnliche, da wirst du wieder geknechtet. Da wirst du wieder einfach mal unterjocht. Da kommst du wieder in das Gefühl dessen, dass du zwar machst und machst, aber irgendwie bist du nicht zufrieden. Du kommst wieder dahin, wo Tränen, und zwar Tränen der Trauer, Tränen der Misere, der Armseligkeit wieder fließen. Du kommst wieder dahin, wo du wieder verletzbar bist. Denn warum? In Christus kann man dich nicht erreichen. Amen. Man musste Christus zuerst erreichen, um dich zu erreichen. Und deshalb bleibe in dieser Atmosphäre. Bleibe in diesem Aura, was du, was du in Christus genießt. Denn warum? Dieser, in diesem Ort, was hier als Dach dargestellt wird, genau da ist der Heilige Geist, genau da kommt die Kraft Gottes hernieder, genau da kommt die Liebe Gottes als Feuer. Und ich spreche zu jemandem in den Namen Jesu Christi, die, das Feuer Gottes fängt an in deinem Herzen wirklich zu entfachen, fängt an in dir zu brennen und zwar lichterloh. Das Feuer Gottes und zwar aus dem Geist fängt an dich wirklich zu aufzunehmen, also wirklich dich aufzuzehren und zwar er zehrt dich auf. Du, du bist voll im Flammen, du bist voll auf Licht. Warum? Weil du einfach auf dieser Ebene, auf diesem Bewusstsein, auf dieses Gefühl, auf dieser Einheit bleibst. Halleluja! Amen. Aber Vater! It says, verse 18, it says, Neither let him which is in the field return back to take his cloth. In Vers 18 heißt es, Und wer auf dem Feld ist, 
soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Aha. Mhm. The field, Matthew 13, the verse number 38, Jesus explained to us, he says, the field is the world. Und in Matthäus 13, Vers 38, da hat Jesus uns das Feld erläutert. Er sagte, das Feld ist die Welt. Okay. Amen. So what is he saying then? Was sagt er denn hier? He says, neither let him which is in the world return back to take his clothes. Ja, und dementsprechend, wer auch in der Welt ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. What a clothes! Und wofür steht Mantel? We're talking about what your soul puts on. Wir reden von dem, womit deine Seele sich kleidet. You know, more specifically your heart. Wir sprechen von, also ganz spezifisch, dein Herz. Amen. Amen. You see, if you feel good, Wenn du Gutes fühlst, it is a clothing. Das ist eine, das ist ein Mantel für deine Seele. When you hear a certain information, Wenn du gewisse Information hörst, it gives you a certain feeling. Und diese Information beschert dich mit ein gewisses Gefühl. So he says that neither let him which is in the world return back. Don't return. Don't go to your past. Don't take your past feelings, your past grieves, your past, you know, um, you know, the experiences that you've gone through in life, you know, when we look at people today, they cannot experience the coming of Jesus Christ within them because they are always looking behind. They are in the field, but they always look behind. Look at what my father did to me. Look at what this person did to me. The past is gone. Amen. You are in a new era. Jesus has come. The end has come. The end of your suffering. Embrace him and forget about what happens to you in the past Amen. when you forget that you forget your clothings your 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 um uh, your feelings all those hurtful feelings you put them aside Amen. because you've entered into a new thing amen um seinen Mantel zu holen, soll nicht zurückkehren zu den vergangenen Gefühlen, zu der Vergangenheit, Dinge, die man erlebt hat, Dinge, die einem passiert ist oder Dinge, die man einem angetan wurde, Dinge, die man nicht hatte, ja, Dinge, die man verpasst hat, geh nicht zurück dahin. Jetzt bist du in Christus, du bist zum Ende von all dem, was vergangen ist, gekommen. Du bist zum Ende von deinem Elend, von deiner Armseligkeit, Unzulänglichkeit, alles was du, was du erlitten hast. Du bist, von, du bist zu dem Ende deren gekommen. Also komm raus, bleib in Christus. Lass die Vergangenheit die Vergangenheit sein. Schau nicht, was man dir angetan hat oder man dir nicht, was man dir nicht gegeben hat. Schau nicht auf dem, was man, also wie man dich beschimpft hat oder was auch immer. Schau nicht dahin, sondern schau weiterhin auf Christus. Bleib auf deiner Höhe, bleib auf dem höheren Bewusstsein, denn da liegt deine Befreiung, da liegt, da liegt deine Errettung. Denn warum? Das sind Dinge, die Jesus schon vollbracht hat in dir. Bleib hierbei, denn warum? Die Vergangenheit hat nichts zu bieten außer Elend. Amen. Amen. Glory be to Ehe God. Sei Gott. The verse 19, verse 19, it says, And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Und wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Amen. Amen. You see, so here Jesus is saying that, look, in that day, in that day of my coming, in that sign of my coming, those that will be with child. What is a child spiritually? A child is a divine idea. A child is a dream within you. Come on. We, we're talking about the conception of that which is above this world. You know, you have, you have a dream and this dream does not come from what you see external 
internally, but it has been dropped into your heart by the Holy Ghost because the Holy Ghost carries the seed of the Christ child. And so you have embodied this new life. And so he says, woe unto the person. Why is he saying woe? Because there will be people in those days, you know, those who are um, deceitful people that will try to talk you away from that conception, away from that idea that you've conceived within you. This is happening today. That's why when you discuss with your brother, you discuss with your friend of this wonderful and glorious message of liberty, that you are one with Christ and that your life is Christ, that you are the righteousness of God, that you are blessed. They talk you away out of it. They say, come on, you have to abort that child. It is, it is an abomination. They say it is heresy. They try to bring to you every literal way of looking at the Bible for you not to hold on to that dream. I'm talking to somebody who is, who is wavering. You know, you are wavering into the law and grace. I'm talking to you. There is a seed that you have birthed within you by the Holy Spirit. You don't let it go. You don't let people talk you away from it. Even if it's a man of God with thousands of con congregation, maybe he haven't seen it yet, but that Thing, that element, that factor should not be that which will cause you to abort. Ah, come on, hold on to your dream and that baby will be manifested in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Und dementsprechend wehe aber den Schwangeren und den Stillenden. Wenn wir von Schwangeren sprechen und von Stillenden sprechen, wir sprechen von göttlichen Ideen. Wir sprechen von Eingebungen, wir sprechen von Dingen, die größer sind als du und nicht aus dieser Welt sind. Wir sprechen von Dingen, wir sprechen von, von wirklich Eingebungen, von Ideen, von Innovationen, von Kreativitäten, die wirklich in dir sind. Und hiervon, es ist wichtig auch zu sehen, dass das ist etwas, was aus dem Heiligen Geist gekommen ist. Denn warum? So wie zu Zeiten Marias, das Heilige, was sie trug, war vom Heiligen Geist. Das, der Samen, den sie trug, war vom Heiligen Geist. Genauso die Ideen, die du hast, wo du selber erstaunst und sagst, wow, ist das überhaupt möglich? Das da ist vom Heiligen Geist. Und halte daran fest. Denn warum? In solchen Tagen, warum wehen? Es werden Menschen kommen, um dich aus, dieser, aus diesen Ideen und aus dieser Innovation rauszureden. Ja, zum Beispiel, du hörst von der Befreiung Gottes. Du hörst, dass die zweite Ankunft Christi die Auferstehung ist. Und du bist mit beteiligt. Er ist nicht nur auferstanden und, und du bist irgendwo. Nein, 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 nein. Er ist mit dir auferstanden. Das heißt, du und er, ihr seid eins. Wenn du davon hörst, halte das fest. Und die Freude in dir steigt hoch. Und was tust du? Du teilst es mit einem Bruder, mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einer Schwester. Du teilst es mit jemandem, den du wertschätzt und sagst, Mensch, das solltest du auch mal hören. Und plötzlich kämpfen sie gegen dich. Und plötzlich bist du ihnen Feind. Die schmeißen alles auf dich zu. Das ganze Arsenal. Und dann wehe dem. Du sagst es jemandem, den du auch wertschätzt. Ein sogenannte Frau oder Mann Gottes. Ja, mit einer, sag mal so, einer Menge Follower sozusagen. Und derjenige sagt zu dir, nee, 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 also das kannst du wegschmeißen, das, das stimmt nicht. Und man benutzt sogar die Bibel, und zwar buchstäblich, um dich da rauszureden. Ich sage, halte fest. Halte durch, halte das fest. Halte genau diese Idee, dieses Kind, halte diese Beziehung mit Christus, diese Freiheit, die du in Christus hast. Halte das fest, denn warum? In Christus ist es so, dass wenn du das festhältst, das wächst und wächst und das geschieht in deinem Leben. Es ist wichtig für dich, dass du das festhältst. Es ist wichtig, dass du durchhältst. Da, da kommt dann dieser Punkt ist der Ausdauer, wo du wirklich, egal was los ist, dass du weiterhin festhältst. Du willst